नमस्ते वेलकम टू पब्लिक पल्स ना पेर राधिक भुवनगि निजकवर्ग भुवनगिरी अनगाने मन को मुझे गुर्त भुवनगि कि भुवनगिरी की एनो वरत्र भुवनगि जिला पोराटाल पुरीगड अरवे संवसर कृतमे इकंगा उद्यम प्रारंभमें मुख्य भुवनगिरी निजकवर्ग में नाग मंडला बीबी नगर वलीगो पोचंपल भुवनगि मरी राबो एन कुवनगि निजकवर्ग प्रजू एवर की पट कटो वारी ओटू एवर की वेलबोने प्रयत्न चेदा इवा पब्लिक पल्स पब्लिक पल्स भाग में ओटर नाड़ तेस प्रयत्न चस्ूस अंदर भाग में यादाद्रि भुवनगिरी जिले भुवनगिरी मंडल जम्मापुर प्रस्तम मैं उन्म इंटे वा इक चूस्ना अकलू पूल अल्कटू उ मरी वारी ओट एवर की वेयबो अड़ते नमस्ते अं नमस्ते अभी पेर प्रति इंटी प्रति इंटी बाूम कटमें मैं सीसी रोड चा मंद की कल्याण लक्ष्मी डबूल इच्छा चाल मंद की चा चाल रही मेमंद ये पार्टी वा मे वाल अड़गमें मे मत केसीआर सारे ओटल गेल अभी मंजूर का बट्टी पैल शेखर लबि पारा पी इंट मुंदर सीसी रोड इधर इंत मट्टी मट्टी रोड पिल आड़को चेयट उ इपड़ अंत मंजुंड काबीमा एम चेयले इप्दाका पैल शेखर रेडी केसीआर को वैचन का नीचे अंत मंजी जी अंक मैं आयन को ओटे अंदर मेमन चुप्तारा मिगल वाल ओटल अड़ा कुछ वाले वे अब वाले चेयलेदी इपून चाबी मेमेस्तमन अम्मा पेरे मरी मरअम एलक्ष राबोना कदा सो ई रेल पंदर एवर की ओट वेय पैल शेखर रहा एंटे आये अब रेल आये तेलंगा गुरी तिगी का बट्टी आये इपड़ लेड चल आयन के पिलूर इष्टे अब अमी लेकु रोड लेकिन सरकार कंप प्रती अवसर की मैं सीसी रोड मंच रोड अने का मट्टी साफ चेप्चि मल्ल अ्रउंड अंटे सामधु दूर मंजुक पुण्यक्षत्रा वेरे अवकाश मेमूम कदमीतर इधर की चाहन सार इला हामील यानी मुंक रहा चेयलेद्मा अभी इकड़ते इप्ड वरक मंजे पन का मंच अभिवृद्धि चीजें अट्ला चेवा लेर का इपड़ू पलशेखर रहा मंच मुंबड़ी वाल दूसकोन वी माटल केसीआर अना रुणमापी पिल की रैतल की डबूल मल्ल पटरा रूम विड़ता इतना अंक मे स्पष्ट अभिप्रयानी व्यक्तपरूर अभिवृद्धि वारे मे पट कड़ता तेलि चुप्त मरको मंद अभिप्रा प्रयत्न चेदा अम्म नमस्ते पुष्पम्मा ओटल वेमन अड़ा मिम्मेवर को अभिवृद्धि मिथि पैसा 
ఇంకెవరికి వేస్తాం కేసీఆర్కే వేస్తాం ఎందుకు ఎందుకు కేసీఆర్కే వేస్తారు మాకు అన్ని మంచి చేసిండు కదా ఇప్పుడు రోడ్లు సీసీ రోడ్లు వచ్చినాయి మాకు మిషన్ భగీరథ వచ్చింది శ్మశాన వాటిగా వచ్చింది వాటర్ వాటర్ ప్లాంట్ వచ్చింది వాటర్ వాటర్ మాకు రోజు అసలు రానే రాకపోయేది ఇదివరకు గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మంచిగా ఇచ్చింది మా సర్పంచ్ సార్ కూడా మంచిగా చేస్తుండ్రు మాకు మీ పేరమ్మా బాలరాణి అండి బాలరాణి మీకు గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది మీరు ఎవరికి ఓటు వేయాలనుకుంటున్నారు ఎన్నికలు నేను ఈసారి కేసీఆర్ గారికి ఓటు వేయాలనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే నేను మామూలు మహిళా సంఘాలలో మా ఊరు తరఫు నుంచి పనిచేస్తూ ఉన్నాను మా ఊర్లో ఉన్న మహిళా సంఘాలకు మొత్తము వడ్డీ లేని రుణమని చెప్పారు కదా ప్రతి ఒక్క సంఘానికి లక్ష రూపాయల వరకు వచ్చినాయి కొన్ని సంఘాలకు యాభై వేలు కొన్ని సంఘాలకు ముప్పై వేలు వచ్చినాయి మామూలుగా మహిళలు శ్రీనిధి లోన్స్ అని ఎత్తుకుంటున్నారు డ్వాక్రా మహిళలు వాళ్ళకి కూడా వడ్డీ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా మీటింగ్లు పెట్టి అమ్మ మీకు ఇట్లా వడ్డీలు వచ్చినాయి తీసుకోండి అని చెప్పి చెప్తున్నాము మహిళలు అందరూ కూడా చాలా సంతోషపడుతున్నారు దాని కారణంగా నేను కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను కేసీఆర్ వచ్చారు కదా మనకి ఇంత లాభం జరిగింది అందుకే మహిళలందరూ ఆలోచన చేసి కేసీఆర్ గారికి ఓటు వేయండి మన ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు కదా పైలశేఖర్ రెడ్డి గారు వారికి కూడా ఓటు వేసి గెలిపించండి అని చెప్తున్నాం అండి అంటే ఎందుకు ఇతర పార్టీలకు మీరు ఎందుకు వేయొద్దని చెప్తూ ఉన్నారు ఎందుకు మీరు ఇష్టపడడం లేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఊర్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళము ఇంతకు ముందు మురికి కాలువలు లేవు మాకు మామూలు మొత్తం బట్టి రోడ్డు వర్షం వస్తే నడవడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మా ఊర్లో డ్రైనేజీ వచ్చింది సీసీ రోడ్లు వచ్చినాయి మహిళలకి కొత్త గ్రామ పంచాయతీలో ఒక మహిళా భవనం అనేది ఒకటి కట్టించారు మాకు శ్మశాన వాటిక వచ్చింది మి మిషన్ బాగిర ఒకటి శాంక్షన్ అయింది మాకు ఇంకా మా ఊరికి డంపింగ్ యార్డ్ లేకుండే అది కూడా శాంక్షన్ చేశారు అట్లా ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మాకు ఇది కావాలి అని మేము అభ్యర్థులు పెట్టుకున్న వెంటనే మా ఊరికి శాంక్షన్ అవుతున్నాయి దాని కారణంగా మేము ఈసారి కూడా కేసీఆర్ గారికి ఓటు వేస్తామండి మరొకరు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మ నమస్తే నమస్తే మేడం ఏంటి మీ చేతిలో ఉంది ఏంటి పేపర్స్ మేడం దేనికి సంబంధించి ఇది సంఘాలకు సంబంధించింది మా మీరు ఉన్నారా సంఘాలలో ఉన్నాం మేడం మీకు ఏమైనా లాభం చేకూరిందా చేకూరింది మేడం మీటింగ్ అది సంఘంలా పొదుపు వచ్చింది మేడం తీసుకొచ్చుకుందామని తీర్మానం రాపించుకుందాం అనేసి వచ్చినాం మేడం అంటే ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అందరూ వచ్చి మిమ్మల్ని ఓట్లు అడుగుతూ ఉన్నారు మీ అభిప్రాయం మీ ఓటు ఎవరికి కేసీఆర్కి వేద్దాం అనుకుంటున్నాం మేడం ఎందుకు మాకు విలేజ్లో రోడ్డు కానీ అది ఎస్సీ ఎస్సీ వాళ్ళకి వాడికి కానీ కంప చెట్లు అవన్నీ ఉంటే అవన్నీ సాఫ్ చేసి సిసి రోడ్డు మేము ఎస్సీ వాళ్ళం మేడం మాకు ఎస్సీ వాళ్ళకు చాలా సహాయం చేసిండు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అందుకే కేసీఆర్కి వేద్దాం అనేసి అనుకుంటున్నాం భువనగిరి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి జమ్మాపురం గ్రామంలో మనం ఉన్నాము ప్రతి ఇంటిని తట్టి కూడా వారి ఓటరు నాడి ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఒక పెద్ద ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం అమ్మా నమస్తే నమస్తే ఎన్నికలు వస్తూ ఉన్నాయి మరి ఇన్నేళ్ళ సంధి నువ్వు చూసి ఉంటావు ఏ ప్రభుత్వం ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీరు ఎవరికి ఓటు వేయాలనుకుంటున్నారు ఎందుకమ్మా మాకు డబ్బులు ఇచ్చి మరి వేరే పార్టీలు కూడా వచ్చి మేము ఎన్ని పైసలు ఇస్తాం అన్ని పైసలు ఇస్తాం అంటున్నారు కదమ్మా మరొకరు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం అమ్మా నమస్తే నమస్తే ఓటు ఎవరికి వేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈసారి కేసీఆర్ కి అమ్మా ఎందుకు మాకు పింఛన్లు వస్తున్నాయని ఊరు అభివృద్ధి చేశారని మరొకరు ఉన్నారు మరొకరితో మాట్లాడదాం అమ్మా నమస్తే నమస్తే అండి మీ పేరు ప్రకాశం మేడం ఓకే ఎవరికి ఓటు వేద్దాం అనుకుంటున్నారమ్మా ఈసారి కేసీఆర్ కి వేస్తాం ఎందుకు మాకు ఊరికి సహాయం చేసినారు సిసి రోడ్లు తెప్పించారు ఫిల్టర్ తెప్పించారు మాకు పదిహేను వందలు ఇప్పిస్తారు కే వికలాంగులకి మా అందు బట్టి మేము మనస్ఫూర్తిగా కేసీఆర్ కేస్తాం అమ్మ నమస్తే మీ పేరు ఫ్యాన్సీస్ అమ్మ ఓకే ఎవరికి ఓటు వేద్దాం అనుకుంటున్నాం అమ్మ ఈసారి కేసీఆర్కి ఎందుకు అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మాకు ఓటు మాకు పైసలు ఇస్తుండే కాబట్టి మేము వేస్తాము ఎందుకు వేరే వాళ్ళు కూడా మేము ఇస్తాము మాకు వేయండి అంటున్నారు కదా మేము వేయము కదా వేయము ఎందుకు నమ్మకం వస్తలేదు మీకు నమ్మకం నమ్మకం ఉండే ఎనికి వేస్తాడు నమ్మకం లేని ఎందుకు వేస్తాం మేము ఇంకట్లా నమస్తే అమ్మ మీ పేరేంటి నమస్తే నా పేరు లివీజా మా ఊరికి సీసీ రోడ్లు ఇంకా వాటరు ట్యాంక్ మరియు డ్రైనేజీ మరి నీళ్ళది వసతి అన్నీ కేసీఆర్ అన్న కల్పించిండు మరి గ్రామ పంచాయతీలు కట్టించిండు ఆ మహిళలకి బిల్డింగ్ కట్టించిండు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తుండు అందుకే మేము కేసీఆర్ అన్ననే గెలిపిస్తామని అనుకుంటున్నాం వేరే పార్టీలు కూడా ఓట్లు అడగడానికి ఖచ్చితంగా
టీడీపీ వాళ్ళు కానీ ఇంతవరకు ఈ గ్రామంలో ఏ ఒక్క పని కూడా జరగలేదు ఇప్పుడు కేసీఆర్ అన్న వచ్చిన కాంచి అన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి అందుకు మేము కేసీఆర్ అన్న గారికి ఓటు వేస్తామని మేము ఆ అన్నకి నిర్ణయించుకున్నాం ఓకే అమ్మ నమస్తే మీ పేరేంటి నక్షత్రం ఓకే నక్షత్ర గారు ఎవరికి ఓటు వేద్దాం అనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ ఎందుకు మా ఊరు మంచిగా చేస్తున్నారని వాటర్ గేటర్ మంచిగా కట్టించారు డ్రైనేజీలు చేస్తారు అందరూ వేస్తారు అందరు కూడా వారి స్పష్టతలో వారు వారు ఉన్నారు ఎవరైతే మాకు అభివృద్ధి చేశారో వారికే ఓటేస్తామని అంటున్నారు మరికొంతమంది గ్రామస్తులు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే పెద్దయ్య నమస్తే మీ పేరు నా పేరు జార్జ్ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కదా ఎవరికి ఓటేద్దాం అనుకుంటున్నాం మేము ఎందుకు మా అభ్యాసం ఉంది ఆయన మీద నమ్మకం ఉంది అన్నిటినీ మా పని చేసిండు సీసీ రోడ్లు వేసిండు నెల ట్యాంక్ కట్టిండు గుడి గుడికా అవి కట్టించిండు అన్ని కట్టించి మాకు నీళ్ళ సంవత్సరాలు చేసిండు మాకు అన్నం పెట్టేది ఆయనే ఆయన గురించి మేము ఆయన గురించి మేము ఓటు వేసేది ఆయనకి మరొకరున్నారు నమస్తే అండి నమస్తే ఎవరికి ఓటు వేద్దాం అనుకుంటున్నారు కేశవారికి ఎందుకు మాకు మంచి పనులు చేస్తాడు కొన్ని నాలుగు సంవత్సరాలను ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎవరు చేయలేదు చేయబో వాటికి మాకు మంచి నమ్మకం అయిపోయింది ఇంత మటుకి ఇంత ఎంతమంది ఎక్కినా కూడా ప్రజలు జనం మాకు అది కలిగించిన ఎవరు చేయలేదు పుట్టిన కాని చేయనా ఈ మాటతో మేము గట్టిగా కారు గుర్తికి కేశవారితో మేము వేస్తున్నాం సార్ నమస్తే నమస్తే అండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండి ఉంటారు పెద్దవాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా ఇక్కడ జరిగినటువంటి పనులను కావచ్చు మీరు రాజకీయాలను కూడా చూస్తూ ఉండి ఉంటారు ఏంటి అసలు మీ ఓటు ఎవరికి వేయబోతున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మా ఓటు మా నియోజకవర్గ అభ్యర్థి పైలశేఖర్ రెడ్డి గారికి ఆ తర్వాత మా అధినాయకుడు కేసీఆర్ గారికి కారు గుర్తుకే ఓటు వేయాలనుకుంటున్నాము అంటే ఎందుకు మిగిలిన పార్టీలు కూడా అదేవిధంగా ప్రచారం చేస్తున్నాయి అదేవిధంగా మిమ్మల్ని ఓట్లు అడుగుతున్నాయి మీకెందుకు వేరే పార్టీల పైన నమ్మకం కుదరడం లేదు ఎందుకు కేసీఆర్కి కానీ పైల శేఖర్ రెడ్డికి కానీ వేయాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చాలా సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసింది ఆ పరిపాలన వాళ్ళు వచ్చి ఎలక్షన్కి వచ్చి వచ్చినట్టు ఇచ్చినటువంటి హామీలు హామీలు కానీ మిగిలిపోయినాయి కానీ దాన్ని ఒక రూపాను తీసుకొచ్చి ముందుకు తీసుకుపోయిన పరిస్థితి లేదు ఎప్పుడైతే మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత వారు చాలా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ మన యొక్క మా రాష్ట్రాన్ని బడ్జెట్ని పెంచడం జరిగింది తద్వారా మన ఎక్కడ చూసినా కూడా అభివృద్ధి అనేది మనకి కళ్ళకు కంట వచ్చిన కనపడుతుంది ఏ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలైనా కోరుకునేది ఏంటంటే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా మేము ఓటు వేసి గెలిపిస్తే మాకు అందుబాటులో ఉండాలి మా కష్ట సుఖాలు వినాలి అని అనుకుంటారు నిజానికి మీ అభ్యర్థి మీకు అందుబాటులో ఉన్నారా వంద శాతం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే గతంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ మండల నాయకులు కానీ కేవలము ఒక ఎలక్షన్స్ టైమ్స్ టైంలో మాత్రమే జెండా పండుగలప్పుడు మాత్రమే వచ్చి జెండా దగ్గర వేసేది వాళ్ళకి సంబంధించిన నాయకులు మాత్రమే వచ్చి ఓటు వేయండి అని అడిగేది కానీ ఆ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కానీ ఊళ్ళోకి వచ్చి ఓటు వేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు నా అనుభవం చెప్తున్నా ఈరోజు వరకు మన శ పైలశేఖర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు అయిన టైం ఈరోజు వరకు దాదాపు మా ఊరికి పదిసార్లు వచ్చిండు కానీ ఇంతకుముందు ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా రాలేదు ఎవరు కూడా రాలేదు సార్ మీరెవరికి ఓటు వేయాలనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ శేఖర్ రెడ్డి గారికి మాకు ఊరుకు చాలా సేవ చేసిండు సీసీ రోడ్లు వాటర్ ట్యాంకు మళ్ళా డ్రైనేజు మళ్ళా శ్మశాన వాటికకు కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి అంటే కొంత అభివృద్ధి చేశారు కాబట్టి మేము వారికి ఓటు వేయాలి అని అనుకుంటున్నారు ఇంకా మీ గ్రామంలో అభివృద్ధి చేయవలసినటువంటి అంశాలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా ఇంకేం లేవు అమ్మా ఇంకొక వచ్చింది ఒక పది శాతం ఉన్నాయి అవి కూడా చేస్తా ఉన్నాడు అవి కంపల్సరీ మేము పైల శేఖర్ రెడ్డి గారికి ఓటేసి కారు గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపిస్తాం ఇది మాత్రం షోర్ ఈసారి మా పైలశేఖర్ రెడ్డి గారే గెలుస్తారు మా భువనగిరి మండలం భువనగిరి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి జమ్మాపురం గ్రామంలో మనం ప్రజల అభిప్రాయాన్ని సేకరించే పనిలో భాగంగా వచ్చాం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి స్పష్టత వారికి ఉంది వారు ఏ విధంగా ఎవరికి పట్టం కట్టాలి అనే దానిపై మాత్రం వారికి ఒక స్పష్టత ఉందని చెప్పొచ్చు మనం చాలామంది అభిప్రాయాలను సేకరించాం టీ న్యూస్ చేపట్టినటువంటి పబ్లిక్ పల్స్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ప్రస్తుతం మనం భువనగిరి టౌన్లో ఉన్నటువంటి ఒక వార్డ్కి వచ్చాము ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు 
వారు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎవరికి ఓటు వేయబోతున్నారు వారి ప్రయారిటీ ఎవరికి ఉంది అనే విషయం తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే మీ పేరు పద్మారెడ్డి పద్మారెడ్డి గారు ఎవరికి ఓటు వేద్దాం అనుకుంటున్నారు మేము టిఆర్ఎస్ కు ఓటు వేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎందుకు ఈ కాంగ్రెస్ ముందు పోయిన గవర్నమెంట్ల కంటే ఇది కొంచెం మెరుగ్గున్నది కాబట్టి దీనికి వేయాలని అనుకుంటున్నాం అంతే అంటే మెరుగు అంటే మీరు ఏ విధమైనటువంటి మెరుగు చూసారు మనం మనం టీఆర్ఎస్ నీళ్లు నిధులు నియామకాల గురించి మనం తెలంగాణ ఏర్పరచుకున్నాము కాబట్టి కేసీఆర్ అయితేనే తేగలుగుతాడనే విషయంతోనే మేము ఆయనకు ఓటేయాలని అనుకుంటున్నాము అయ్యా నమస్తే మీ పేరు చంద్రయ్య చంద్రయ్య గారు ఎవరికి ఓటేద్దాం అనుకుంటున్నారు సిఆర్ఎస్ ఎందుకు ఎందుకంటే మాకు ఏదైనా సాయం చేస్తుంటాడు చేస్తాం మీరు ఎవరికి వేద్దాం అనుకుంటున్నారు మేము కేసీఆర్కి వేద్దాం ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మాకు రైతు బంధు పథకం ఇచ్చిండు ఊళ్ళకి రోడ్లు చేసిండు కరెంటు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంటు ఇస్తామని ఇచ్చిండు మంది రావకాలు మంది సహకారం చేస్తున్నాం అంటే ఆయనకి వేయాలనుకుంటు మీరు ఎవరికి వేద్దాం అనుకుంటున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వేద్దాం ఎందుకు రైతు బంధు పథకం ఇచ్చిండు నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు వస్తుంది ఎరువులు సకాలంలో దొరుకుతున్నాయి అన్ని విధాల సౌకర్యం కల్పించింది కాబట్టి కేసీఆర్కే ఓటు వేరే పార్టీలు మాకు అవకాశం ఇస్తే మేము అవన్నీ చేస్తాము అని చెప్తున్నారు మీరు ఎందుకు వాళ్ళకు వేయాలనుకోవట్లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఉన్న కరెంటు పోయింది నీళ్ళు రాలేదు ఎరువులకు నిలబడాలంటే పోలీసు వాళ్ళతో దెబ్బలు కొట్టిపించారు అందుకు అందుకొరకు కాలకు ఓడేస్తాడు ఓడే మరికొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు ఇక్కడ వారి వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక అమ్మ ఉంది ఇక్కడ అమ్మతో మాట్లాడదాం అవ్వా నమస్తే నమస్తే ఓటు ఎవరికి వేద్దాం అనుకుంటున్నావు నాకు బోధకి వాళ్ళకే ఇష్టం నాకు వందలు రెండు వందల మంది వెయ్యి రూపాయలు అయింది నా సౌరభ్యం పోయి ఆ సౌరభ్యం అయింది వాళ్ళు వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఆయనకి అమ్మ నమస్తే నమస్తే నాయన మీ పేరు బాలనర్సమ్మ బాలనర్సమ్మ గారు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఎవరికి ఓటేద్దాం అనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ కొయ్యాలి మేము బువ్వ పెడుతుండగా మాకు ఆ బువ్వ తినుకుంటా వెయ్యాలిగా బువ్వ అయినదేనా మాకు అయిన వద్దుగా మాకు ఆ బువ్వకు మేము వేస్తాం బాటలు పెట్టి బాటలు ఇచ్చే బువ్వ పెట్టే ఇంకా ఎంతో అంతో లేని వాళ్ళము తింటున్నాం అమ్మ లేని వాళ్ళం తింటున్నాం అమ్మ మీరెవరు వేయాలనుకుంటున్నారు నా ఆయనకే ఎవరికి కేసీఆర్ ఎందుకు మాకు బు కొడుకు ఆయన మాకు బువ్వ పెడుతుండు మా కొడుకులు పెట్టకున్నా ఆయన పెడుతుండు రెండు వందలు పోయి ఏడు రూపాయల కాడికి వచ్చింది మేము ఆయనకి వేస్తాం మీకు ఎవరికి మేము కూడా అమ్మ కేసీఆర్కే కేసీఆర్కే మా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ఏ మాకు బువ్వ పెట్టిండి కేసీఆర్కే మేము ఓట్లు వేస్తాం మరి వేరే వాళ్ళు కూడా వస్తే మేము కూడా బువ్వ పెడతాం మేము కూడా వెయ్యి రూపాయలు పింఛన్ ఇస్తాము అంటున్నారు కదా అంటుంది కానీ మరి ఆయన ఏమైనా సుంది ఆయన సాధింది కదా ఐదు అయినా సుంది ఆయన సాధింది కదా ఇప్పుడు కొడుకులు ఎవరు పెడతారు ఎవరు కోరాలు పెడతారు ఎవరు బిడ్డ అని కారు ఉంటుంది దాన్ని పెడతా అమ్మగా అంతే ఎవరికి వేద్దాం అనుకుంటున్నాం అమ్మ నీ పేరేంది ఏ సారీ పాపమ్మ పాపమ్మ గారు ఎవరికి వేద్దాం అనుకుంటున్నారు రోడ్ అరికే సార్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అట్లా మాకు అనిపిస్తే మా ఆయన బువ్వ పెడుతుండ్రు కూర ఇస్తుండ్రు అన్ని చేస్తుంటారు మేము మంచిగా పెడతాం ఆయనతో నాకు కొన్ని కన్న కొవ్వు తీ సాతలేడు ఆయన సాతుడు గొల్లెలకు సూర్యలకు మందులకు అన్నీ ఆయన ఇస్తుంటారు అమ్మా గొల్లెలు కానీ అమ్మ నీ పేరేం పేరు అమ్మ లక్ష్మి లక్ష్మి గారు ఎవరికి ఓటు వేద్దాం అనుకుంటారు సార్కే వేస్తాం మేము ఎందుకు ఎందుకంటే మాకు రెండు వందలు పోయి ఏ రూపాయలు చేసిండు మా బతుకులు చూస్తుండ్రు మా ఆగం ఆగం అన్ని అన్నిటికీ సాయం అవుతుండ్రు మాకు ఆయనకే వేస్తాం మేము వేరే వాళ్ళు లోవలు వచ్చినా వేయం మేము ఆ సార్కే వేస్తాం మనం వార్డులో ఉన్నాము వార్డ్ సెంటర్లో పాఠశాల ముందు ఉన్నాము చాలామంది తల్లిదండ్రులు గ్రామస్తులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం అమ్మ నమస్తే నమస్తే అమ్మ మీ పేరు ప్రభావతి ప్రభావతి గారు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది అందరు ప్రచారం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు మీ ఓటు ఎవరికి వెళ్ళబోతుంది కేసీఆర్ కేసం సార్ ఎందుకు కేసీఆర్ మాకు పించిల్లు ఒంటరి మహిళ మహిళ గురించి చేసిండు కదా వేస్తాం ఆయననే యాజ్ చేస్తాం దేవుని యాజ్ చేసినట్టు ఈసారి ఓటు వేస్తే మాకు అవకాశం ఇస్తే మేము కూడా చేస్తామని చాలా పార్టీలు అంటున్నాయి ఎందుకు వారి పేరు మేము కేసీఆర్ కే వేస్తాం మేము వేయం వెయ్యి రూపాయలు మాకు అప్పటి సంది ఇస్తుండ్రు కాబట్టి కేసీఆర్ కే వేస్తాం అమ్మ మీ పేరు సువర్ణ సువర్ణ గారు ఎవరికి వేద్దాం అనుకుంటు రోడ్డు కేసీఆర్ ఎందుకు మాకు పింఛన్ ఇస్తుండు చూపేదలా చూస్తుండు కదా అమ్మ ఆయననే కొడుకులు చూడకున్నా కోడలు చూడకున్నా ఆయన అయితే చూస్తుండు కదా మాకు మరి ఆయననే ఆజ్ చేసుకోవాలా వద్దా మేము అన్నం పెట్టేటోళ్ళకే ఆజ్ చేస్తాం కదా అన్నం పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు ఆజ్ చేయరు కదా అమ్మ అదే ఆ సార్కే వేస్తాం మీ పేరేంటి లక్ష్మి 
ఎవరికి వేయాలనుకుంటారు కేసీఆర్ కేసు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అమ్మా కేసీఆర్ కే వాజ్పేయి నుంచి ఆయన పింఛన్లు పోయేసిండు పింఛన్ ఇస్తాను రెండు వందలు పింఛన్ పోయి ఐదు రూపాయలు పింఛన్ చేసిండు మేము ఆయనకే వేస్తాను అమ్మ మీ పేరు శివలక్ష్మి శివలక్ష్మి గారు ఎవరికి ఓటేద్దాం అనుకుంటారు కేసీఆర్కి ఎట్లా ఎందుకు అని అనిపిస్తోంది కేసీఆర్ వస్తుంది ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నా కొడుకులు ఇడిచిపెట్టి బయట పోయినా కూడా ఆయన డబ్బులతో బతుకుతున్నా కాబట్టి ఆయనకే ఇస్తా మళ్ళీ పైల శేఖర్కి కూడా ఆయనను కూడా గెలిపించుకుంటాం మేము ఆయనను కూడా గెలిపించుకుంటాం ఆయన మంచి మంచి అవకాశాలు ఇస్తుండు మాకు ఊర్లలో బోర్లు వేసుడు చేసుడు మాకు నీళ్ళ డబ్బాలు ఇచ్చుడు అన్ని అవకాశం ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనను కూడా గెలిపించుకుంటాం అన్ని నీళ్ళ సౌకర్యం అయిందంటే పైల శేఖర్ వల్లనే మాకు ఆయన వచ్చినాకనే మా ఊరు కూడా మంచి అభివృద్ధి అయింది కాబట్టి ఆయననే గెలిపించుకుంటాం అమ్మ నీ పేరేం పేరమ్మ మల్లమ్మ మల్లమ్మ ఎవరి కోటేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ఇస్తున్నారు అన్నం పెడుతున్నారు వాళ్ళకే వేస్తాం మా కొడుకులు పెడతలేరు కదా వాళ్ళు ఎవరు వేస్తున్నారో ఎవరు అన్నం పెడుతున్నారో వాళ్ళకే వేస్తాం వాళ్ళకే గుర్తు పెట్టుకున్నాం వాళ్ళకే వేస్తాం అదే వాళ్ళకే పెట్టాలి కదా అన్నం పెట్టిన వాళ్ళకే పెట్టాలి వాళ్ళకే వేస్తాం పైల శేఖర్కి అమ్మ మీ పేరు నరసమ్మ నరసమ్మ గారు ఎవరికి ఓటేద్దాం అనుకుంటున్నారు కేసీరావు కేస్తారు ఎందుకు కేసీఆర్ గారు కేస్తారు మాకు పింఛన్ ఇస్తున్నారు మాకు నీళ్ళ సౌకర్యం ఉన్నది మాకు మంచి అనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు మీకు నీళ్ళు లేకుండేనా లేకుండే కదా లేకుండే లేకుండా ఇబ్బంది ఉండే ఇప్పుడు మంచిగా ఏందో కేసీరావుకి వేస్తున్నారు మరి చాలా మంది కూడా మేము చేస్తే మేము కూడా మంచిగా చేస్తాం అంటున్నారు కదా ఎందుకు నమ్ముతలేదు అంటే ఐదు సంవత్సరాలు అని తిన్నాక బేవాన్ తప్ప తిట్టుంటుందమ్మా చెప్పు అందుకే ఇస్తాం కేసీరావుకి ఇస్తాం ఎవరికి ఓటేద్దాం అనుకుంటున్నావు పెద్దమ్మా కేసీఆర్ సార్ ఎందుకు కేసీఆర్ సార్ కేస్తావు మాకు అన్నం పెడుతుండు కదమ్మా రోగం వచ్చిన నొప్పి వచ్చిన మాకు నీట్గా అవసరం వస్తున్నాయి ఏ కొడుకులు పెడతారు అడిక తిన్నుకోమంటారు మరి అడిక తిన్నట్టు అవుతుంది కదా మాకు అమ్మ మీ పేరు రాములమ్మ రాములమ్మ ఎవరి కొట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారు కేశవదా ఎందుకు మాకు అన్ని నడిపిస్తున్నాడు కదా నడిపిస్తున్నాడు చెప్పు నాకు అన్నం పెడుతున్నాడు అన్నం పెడుతున్నాడు అన్నం చూస్తున్నాడు మంచిగా టీ న్యూస్ చేపట్టినటువంటి పబ్లిక్ పల్స్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ మనం భువనగిరి నియోజకవర్గంలో ప్రజల నాడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాం చూశారు కదా ప్రజలు ఏ విధమైనటువంటి స్పందనను తెలియజేశారు ఇది వాటి పబ్లిక్ పల్స్ మరో నియోజకవర్గంతో మరో పబ్లిక్ పల్స్లో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే